ajili ya shughuli ya leo msalifu maandishi ni bakari mrindoko uh, Mungozaji ni John Lewanga msimamizi mkuu wa matangazo haya ni Shaban Kisu. Karibu sana katika matangazo ya bunge ya kikao hiki cha nane mkutano wa nane. Dua ya kuyombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia. Umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tuwa kuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora utongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amen Katibu hati za kuwasilisha mezani hati za kuwasilisha mezani ni mwite mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi mheshimiwa Oliver Semguruka kwa nia ya mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi Naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi kuhusu shughuli za kamati kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Mwishimia naibu speaker naomba kuwasilisha. Sante mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii. Mwishimiwa Rose Tweve kwa niaba ya mwenyekiti ukimwi kuhusu shughuli za kamati kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa mshimia naibu speaker mshimia naibu speaker naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya hukumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii ya hudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii ya hukumu 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 ya Ukimu, kuhusu shughuli za kamati kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa mshimia na ibu speaker mshimia na ibu speaker naomba kuwasilisha mezani taarifa kamati ya hukumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii ya hudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii na sita mshimia na ibu speaker mshimia Rose Tweve kwa niaba ya mwenyekiti Dante katibu Ukimu kushughuli za kamati kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa kushindana na ibu speaker mshimiwa na ibu speaker naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya hukumu ya nne ya huduma na maendeleo ya jamii ya hudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii na sita mshimiwa na ibu speaker mshimiwa Rose Tweve kwa niaba ya mwenyekiti Dante katibu Ukimu kushughuli za kamati kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa Ruhusu vyama vya siasa vifanye wajibu wake wa uenezi kwa mpango gani Ruhusu vyama vya siasa vifanye wajibu wake wa uenezi huu na kwa uhuru wa haki na wa halali Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mpango gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba kujibu swali. 
Mheshimiwa Waziri Mbunge hai. Ina mpango gani? Swali la kwanza ka Mheshimiwa Naomba naomba kujibu swali Mheshimiwa Waziri Mbunge hai. Kufanya shughuli zake za kisiasa. Mheshimiwa Naibu Speaker vyama vya siasa swali la kwanza havijazuiwa kufanya shughuli za mheshimiwa naomba naomba swali mheshimiwa waziri mbunge hai kufanya shughuli za kisiasa vyama kufanya shughuli zake za kisiasa mheshimiwa naibu speaker kama ambavyo tuviyama vya siasa swali la kwanza pia havijazuiwa kufanya shughuli za mheshimiwa wanasiasa naomba swali kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa ya amba kufanya shughuli zake za kisiasa mheshimiwa naibu speaker kama ile majiwani ambayo tuviyama vya siasa kwa mshauri wa kwanza pia havijazuiwa kwa endelea iwe rais wa nchi iwe chama chochote cha kisiasa au mamlaka nyingine yote ile haipaswi kuingilia kama ni chombo huru kwa mujibu wa katiba ndio tume huru sasa kunaweza kuwa kuna tofauti ya neno huru hili ninataka litambulike vipi lakini chombo kipo kinajitegemea kinafanya kazi yake bila kuingiliwa na mtu yeyote kwa mujibu wa katiba yetu ya mwaka 1977 kai ndio maelezo sahihi na ndio ambayo yapo kupitia katiba na sheria ambazo tumezitunga sisi wenyewe asante Mheshimiwa Freeman Boy swali la nyongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Unajua unajua vizuri sana. Serikali yako inajua vizuri sana. Watanzania wanajua vizuri sana. Kwamba vyama vya siasa vya upinzani vimezuiwa kwa miaka minne sasa kufanya kazi zake za siasa za wenyezi. Na mheshimiwa waziri mkuu unapotupa maelezo ndani ya bunge ya kuhalalisha kilichofanyika na ukasema ni utaratibu ambao umejiwekea, umejiwekea kwa sheria ipi? unajua yote hayo unajua vizuri sana kwamba tume ya uchaguzi unayoita ni uhuru kwa sababu imeandikwa kwenye katiba sio uhuru na watendaji wake vile vile wamekuwa ni partisan na masuala haya yamejitokeza wazi na yanaonekana mheshimiwa waziri mkuu wewe naomba mwana adabu mheshimiwa waziri mkuu 
Haya ni majibu pepesi ambayo kuna siku mtakuja kujuta katika nchi hii kwa majibu haya mepesi. Je? Yeah. Waziri mkuu, narudia kwa mara nyingine. Hamuoni ni muda mwafaka sasa. Serikali ikaona umuhimu wa wadau mbalimbali ambao wanahusika na masuala ya uchaguzi katika nchi kukaa na kutafuta njia bora zaidi ya kwenda kwenye uchaguzi Oktoba kuliko kwenda kibabe kwa namna ambayo nataka kwenda Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nijibu swala nyongeza la Mheshimiwa Boy Bunge kama ifuatavyo kwa sababu ni kanushe kwamba serikali inaongoza kibabe haiongozi kibabe Mheshimiwa Mboe ni kiongozi tunazungumza tunabadilishana mawazo lakini sote tunapobadilishana mawazo tunalenga kulifanya taifa hili liwe na usalama liwe tulivu ili shughuli zetu tuweze kwenda lakini muhimu zaidi wa Tanzania wanahitaji maendeleo na kwa maana hiyo tunapoweka utaratibu wa namna kuwafikia wananchi na kupata maendeleo jambo hili sio la chama kimoja ni kwa nchi nzima hakuna mbunge wala diwani aliyezuiliwa kwenye eneo lake kufanya siasa na watu wake tunaweza kuwa labda kama kuna tatizo mahali fulani kwa utaratibu ule tunaozungumza tunakutana tuambizane wapi kuna shida kama wiki iliyopita mheshimiwa Subu alieleza kwamba kule Mbeya anazuio na usidi na mimi nilimwita hapa tumezungumza mkuu wa mkoa ameungana naye mkuu mkoa polisi mkoa ameungana naye shida kama ziko kwenye ngazi ndogo ndogo huko ni swala kuzungumza kwenye eneo hilo kwenda ndani muhakishie mheshimiwa kiongozi wa kambi ya upinzani tunakuheshimu sana tunatambua na majukumu kwa chama chako lakini serikali yetu inaendelea kushirikiana na viongozi wote kwa mamlaka zao ili kufanya taifa hili liendelee kuwa salama na tulivu pale ambako kuna shida ya namna hiyo tuendelee kuwasiliana Mheshimiwa kiongozi wa kambi za upinzani. Lakini la pili swala la tume hii kuonwa kwamba si huru ni mtizamo wa mtu lakini kikatiba na utendaji wake iko huru. Na pale ambako panaonekana kuna shida basi kwa utaratibu ule paelezwe kwamba hapa kuna shida lakini hatujui kuona rais akiingilia chama cha siasa kiingilia ile tume iko huru na inafanya kazi yake kama ambavyo imetakiwa ime kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna jambo lolote lile kuna uhuru wa kubadilishana mawazo ili tuone wapi tusaidie katika kufanya jambo hilo liweze kwenda sahihi. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Mary Pius Chatanda. Swali kwa mheshimiwa waziri mkuu. Nashukuru mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa waziri mkuu Tarula imekuwa ikifanya kazi kubwa ya kutekeleza miradi ya barabara mijini na vijijini Na kwa kuwa umuhimu wa barabara hizi ndizo zinazochangia kwa kiasi kikubwa uchumi katika usafirishaji Mheshimiwa waziri mkuu kwa bahati mbaya sana Tarula wanakumbwa na bajeti ndogo. Je, serikali itakuwa tayari sasa kuiongezea bajeti Tarula ili iweze kutekeleza majukumu yake haya makubwa ambayo imekabidhiwa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Speaker Naomba kujibu swala mheshimiwa Chatanda mbunge wa Korogwe mjini kama ifuatavyo. Tunacho chombo kinachosimamia ujenzi, ukarabati wa barabara vijijini Tarura kwa sasa ambacho tume 
kipa mamlaka ya kufanya kazi karibu kwa pamoja na mamlaka ya za mitaa kwa maana ya halmashauri za wilaya sasa kila tarula iliyoko kwenye halmashauri hiyo jukumu lake ni kufanya mapitio ya barabara zote zilizoko ndani ya wilaya hiyo kuona mahitaji ya ujenzi wake ukarabati wake na matengenezo ya kila siku pale ambako panahitaji ukarabati huo na kutenga fedha na kuomba fedha kulingana na mahitaji yake kwa kila tarula katika kila halmashauri inayo bajeti yake inawezekana pia tarula wilaya Korogwe haitosheleezi mahitaji ya ukarabati wa barabara zake lakini si rahisi kupata bajeti yote kwa asilimia mia kulingana na mahitaji hayo lakini bado kipindi tulichonacho sasa mwezi wa pili tukiwa tunaelekea kwenye bunge la katiba kuanzia mwezi wa nne basi tarula ile kwenye halmashauri sika ionyeshe mahitaji ya fedha kulingana mahitaji ya barabara zao ili sasa tuanze kuingiza kwenye mpango wa fedha kwa ajili ya matumizi ya mwaka ujao wa fedha kwa hiyo ni sema serikali iko tayari kupokea maombi ya tarula zote nchini za mahitaji ya fedha alafu tutazigawa sote kwa pamoja na kupitia kamati yetu ya miundombinu inaweza kusimamia pia tarula kupata fedha kutosha ili iweze kujenga barabara zake kwenye maeneo yake kama ambavyo halmashauri inahitaji kuboresha barabara zake asante Mheshimiwa Pauline Philip Gekul swali kwa mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa naibu speaker nikushukuru kunipa nafasi nimuulize mheshimiwa waziri mkuu swali Mheshimiwa waziri mkuu ni sera na ni azma ya serikali yetu kuwapatia wananchi maji salama lakini kwa bei nafuu pia kwa sababu maji ni huduma si biashara lakini ipongeze serikali yetu kwa kufikia azma hiyo mijini kwa zaidi ya asilimia themanini na vijijini kwa asilimia sabini Mheshimiwa Waziri Mkuu mwaka jana yeye walipandisha bili za maji kote nchini jambo ambalo limesababisha wananchi wengi kushindwa kulipia bili hizo Serikali pamoja na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu mlitoa idi hapa bungeni kwamba yeura wacheki upya mchakato wao ili waone kama hizi bili zinaweza zikashuka wananchi waweze kulipia. Naomba nifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu ni lini mchakato wa yeura utakamilika ili hizi bili zishuke kwa sababu wananchi wengi wameshindwa kulipia mfano wananchi wa babati mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la mheshimiwa Gekuru bunge babati mjini kama ifuatavyo Ni kweli nimewapokea malalamiko haya kutoka hapa bungeni kutoka kwenye mikutano aliyoifanya kwenye maeneo mbalimbali nchini juu ya upandaji wa bei za maji holela na kukwaza wananchi kumudu kupata huduma hiyo ya maji kwanza nataka niwahakishie wa Tanzania kwamba serikali yetu imejipanga kutoa huduma za maji mpaka ngavijijini kama ambavyo tumeeleza na kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameeleza kwamba tunahitaji sasa angalau kila kijiji kuwe na angalau kile kisima kama ni kifupi tupate maji ili wananchi wana uhakika wapi watapata maji kazi hiyo inaendelea vizuri na wizara yetu ya maji nasimamia kuhakikisha kwamba huduma za maji zinapatikana kwa ujenzi wa miradi ya visima vifupi vya kati lakini pia hata miradi mikubwa ambayo wakati wote tumekuwa tukieleza maji haya serikali hailengi kufanya biashara kwa wananchi wala tuhitaji faida kutoka kwa wananchi muhimu wa utoaji huduma ya maji kwa wananchi ni kufikisha maji kwa wananchi wayapate maji lakini tumeunda eh, kamati zinazosimamia maji kwenye maeneo husika na pia tumeunda mamlaka ya jumla ambayo inasimamia utoaji huduma ya maji kwenye ngazi ya wilaya Ruasa lakini kwenye ngazi ya kitaifa tuna zile mamlaka ambazo zinachukua unaweza kuwa mikoa miwili au mitatu au kanda kusimamia utoaji huduma lakini pia na ujenzi wa miradi mipya Kamati hizi tumezitaka zifanye mapitio ya huduma ndogo ndogo zinazohitaji kwa ajili ya ukarabati wa kuendesha mradi huo kwenye maeneo yao kama vile kununua hivi vitep kufanya mabadiliko ya bomba lililotoboka hiyo tumeiachia zile kamati zinatibu 
na sasa kamati hizi zinahitaji angalau wananchi wachangie huduma ya maji kwenye eneo lao huduma hii hatutarajii kusikia mwananchi analipa gharama kubwa inayomshinda na hiyo tunaagiza kwa wizara lakini tumeweka utaratibu eura wafanye mapitio ya maeneo haya kuona kwamba gharama hazi haziwi zaidi ya mapato ya mwananchi kwenye eneo lake ili kuondoa usumbufu au dhana ya kwamba tunatoa huduma ya maji kama vile biashara hapana kwa agizo lishatolewa na wizara ya maji lishatekeleza kwa nitamwagiza waziri wa maji atupe taarifa ya hatua aliyofikia ili sasa tuone kwa huduma hii inatolewa huko kwa ngazi kwa namna ambazo mwananchi anaweza kupata maji akaendelea kuhudumiwa lakini pia wakaendelea kufanya kama kijiji kata wakaendelea kufanya ukarabati mdogo mdogo ili kufanya mradi huo kuendelea kutoa huduma kwa wananchi wake asante sana asante mheshimiwa Zainab Matitu Vulu swali kwa mheshimiwa waziri mkuu Asante sana mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi ya kumuuliza mheshimiwa waziri mkuu swali. E, nianze kwa kutoa pole kwa waathirika wote wa mafuriko. Swali langu ni kwamba mheshimiwa waziri mkuu tumeshuhudia mvua zinazonyesha na zinazoendelea kunyesha na tumeshuhudia maafa mbalimbali, vifo, watu kukosa maeneo ya kuishi, kupoteza maji zao mwaribiko wa miundombinu lakini pia watu wale hawana vyakula je serikali sasa ina mkakati gani wa kuweza kuwasaidia watu hao ambao wameathirika na mafuriko hayo na pia kuboresha miundombinu nchini kwetu Mheshimiwa Waziri Mkuu Majibu Mheshimiwa Naibu Spika Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Vuru Mbunge kwa wapwani kama ifuatavyo. Kwanza nami niungane na Mheshimiwa Rais Dr. John Pemba Magufuli kwa kutoa pole kwa waathirika wote wa mafuriko nchini kwa maeneo yote ambayo yamekumbwa na tatizo hili ma, la mafuriko. Na Mheshimiwa Mbunge naye ametoa pole jambo zuri, jambo jema kwa sababu wako wa Tanzania wamekumbwa na hali hiyo na kwa bahati mzuri jana nilikuwa kwa Ndilindi wilaya Kilwa ambako kulikuwa na mafuriko pia na nilitembelea kwenye maeneo yote nimeona hali ilivyo ingawa angalau sasa maji yamepungua kwenye maeneo yale yabaki tu yanayotiririka kwenye mito ni kweli uharibifu mkubwa umejitokeza kwanza wenzetu wametangulia mbele za haki na kwa kweli tuungane wa Tanzania wote Mungu aweke roho zao mahala pema kiponi amina lakini mbili tumeona watu wamepoteza nyumba vyakula na miundo mbinu mbalimbali imeharibika ikiwemo na barabara na njia nyingi zimejifunga nataka niwaambie wa Tanzania mwaka huu mvua ni nyingi sana na taasisi yetu ya hali ya hewa imeendelea kutuhabarisha kwamba mvua ndio zinaanza sasa kama ndio zinaanza kwa hali hii tutarajie tutakuwa na matukio mengi makubwa zaidi ya haya ambayo tumeyapata. Kwa hiyo tunapopata taarifa za wingi wa kiasi cha mvua mwaka huu sisi wenyewe tunataka tupatuchiwe tahadhari. Wale wote wale ukaa kwenye maeneo hatarishi na kwa kiwango hiki cha mvua na hali ambayo tumeiona na wanasema mvua bado inakuja. Huko muhimu na kweli nitoe wito watu waondoke kwenye maeneo yale mabondeni kule iwe ni kazi za kilimo na kulishia mifugo lakini tusiwe ni masema tusiwe tusifanye maeneo hayo kuwa ni maeneo ya makazi kwa sababu hatari tena ya kupoteza maisha wenzetu ya kupoteza nyumba vyakula na athari nyingine inaweza kujitokeza kwa hiyo hawa ambao tayari wamekumbwa kwenye maeneo yao kama vile huko Lindi Kilwa Liwale Lindi vijijini lakini pia eh, awaga kule Iringa Chikuu Chikuyu Ulani Manyoni Magu Mwanza Sengerema Michosa haya maeneo yote tunayotaja yana matatizo ya mafuriko kwa hiyo maeneo ni mengi na bado kuna mikoa sita ambayo mvua zitaanza kunyesha kwa wingi kamati za maafa za kata wilaya na mikoa zipo zinafanya kazi yake na zinaendelea kutoa huduma kwa mujibu kwa uwezo wao 
pale ambako kamati ya maafa wa mkoa inapokuwa na jambo kubwa sana watatoa taarifa kwa kamati ya maafa ya taifa ambayo iko ofisi ya waziri mkuu na yenyewe pia atasaidia katika kuratibu lakini pamoja na haya jambo hili labda mfupi muhimu zaidi waanze tuanze kujepusha kukaa kwenye maeneo hayo hatarishi ili kupunguza mzigo mkubwa ambao tutaupata haya leo tokea haya kamati za maafa zinafanya kazi mzuri wakuu wa wilaya viongozi wa kamati za wilaya wakuu wa mikoa kamati za mikoa wanaendelea kushirikiana wale wote waathirika kuona mahitaji yao katika kipindi hicho kifupi na kazi inaendelea vizuri na taarifa tunaendelea kuzipokea kwa hiyo heshima wabunge ambao pia mtatoka kwenye maeneo haya tunawapa pole na wananchi wetu tunawapa pole lakini tuhakishie kwamba kamati zetu za maafa zile kwenye maeneo yale zinaendelea kushirikiana na wananchi huku ikiendelea kutoa wito wananchi wasirudi kwenye maeneo walikotoka ili kupunguza athari hii asante sana Ante mheshimiwa Julius Kalanga Laiza swali kwa mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kutuma nafasi ya kumuuliza waziri mkuu swali Mheshimiwa waziri mkuu pamoja na mpango mzuri wa serikali wa kuhakikisha kwamba kila kijiji kinapelekewa umeme katika nchi yetu na kwa kuwa serikali imejitahidi sana kupeleka nguzo nyingi na nyaya katika maeneo mengi ya nchi yetu lakini mheshimiwa waziri mkuu bado nguzo hizo zimeendelea kulala chini na zingine hazijafungiwa umeme. Na kwa kuwa mheshimiwa waziri mkuu mpango wa rea awamu hii ya tatu ni kwamba mazima serikali ni uishe mwezi wa sita Lakini katika mwenendo wa utekelezaji wa mradi wenyewe inaonekana mpaka mwezi wa sita kuna miradi ambayo itakuwa ijakamilika. Mheshimiwa waziri mkuu, nini mkakati wa serikali wa kuhakikisha kwamba mradi huo wa utekelezaji wa rea katika vijiji vyetu vinakamilika mwezi wa sita kama ambavyo serikali ilipanga? Mheshimiwa Waziri Mkuu Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker Naomba kujibu swala Mheshimiwa Laiza Mbunga Monduli kama ifuatavyo Tunayo miradi hii ya rea ambayo inapeleka umeme vijijini ambayo kwa kweli kazi zinaendelea vizuri tumeenda maeneo mengi na sasa tumefikia zaidi ya asilimia sitini na kitu kuweka umeme katika vijiji vyetu vingi ambavyo vimekusudiwa na mkakati huu unalenga kila kijiji huko kwenye maeneo yetu tunakotoka Wizara ya Nishati imejipanga vizuri imeshasambaza wakandarasi kila halmashauri wakandarasi ambao wamesaini mkataba kukamilisha kazi hiyo kwa muda na kwa kuweka umeme katika kila kijiji kwa awamu hii ya tatu awamu ya kwanza na kwenye awamu ya tatu kuna awamu ya kwanza na ya pili na zote hizo zitatekelezwa ili kuhakikisha kwamba umeme unapelekwa kwenye kazi za vijiji kazi hiyo ambayo nimeeleza kwamba inaendelea na ni nzuri inaanza sasa kupeleka umeme kwenye vijiji vyetu vingi na vijiji vyote vilivyobaki viendelee kuwa na uhakika kwamba umeme utafikishwa sasa swala la kufika mwezi wa juni inategemea hapa katikati kama kunaweza kuwa na jambo lolote lile alinaloweza kumfanya mkandarasi akashindwa kukamilisha kazi yake vizuri lakini tunahakikisha sisi ndani ya serikali mtiririko wa fedha za malipo kwa mkandarasi zinakwenda tunahakikisha kwamba vifaa na vipata na kwa bahati mzuri sasa vifaa vya kutengeneza kazi hizo zinapatikana hapa hapa nchini nguzo zinapatikana nchini ma, ma, transformers zinapatikana hapa nchini ya zinapatikana hapa nchini kwa tuna matumaini kwamba tunaweza kukamilisha kazi hiyo kwa kipindi ambacho tumetarajia na kwa kuwa kandarasi wako kazini na tumetoa pia mamlaka kwa tanesco zetu baki tanesco na rea ni, ni, ni taasisi mbili zilizo kwenye wizara moja na tanesco sasa wasimamie kazi za rea kwa zinakamilika kwenye maeneo ambayo wanasimamia ni matumaini yangu kwamba kazi za uwekaji umeme kwenye vijiji itakamilika na mheshimiwa na waziri wa nishati ameeleza hapa kwamba sasa tunakwenda mbali zaidi paka kwenye vitongoji vikubwa na hivyo tunapeleka umeme kwa hiyo wananchi wawe na matumaini na wajiandaa sana kutumia fursa ya kuwa na umeme kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali zinazohitaji umeme. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, muda wako wa maswali umekwisha. Na kushukuru sana. Katibu maswali ya kawaida Mheshimiwa bunge maswali ya kawaida tunaanza na ofisi ya rais Tamisemi 
Mheshimiwa Julius Kalanga Liza mbunge wa Monduli sasa ulize swali lake. Swali lake lina kipengele A B na C ambapo nauliza mji wa mtu wa mbu ni mji wa kitalii. Je, ni nini mkakato wa serikali kupatia mji wa mtu wa mbu angalau kilomita tano za lami? Na je, serikali ina mpango gani ya kuanza ujenzi wa barabara ya mtu wa mbu mpaka Loliondo kwa kiwango cha lami? Lakini je, ni lini serikali itatimiza haja ya Mheshimiwa Rais kuweka lami barabara ya Ngarashi? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa Tamisemi Joseph Atikandege. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Julius Kalanga Raiza mbunge wa Monduli lenye sehemu A B na C kama ifuatavyo Mheshimiwa na speaker serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarula imekamilisha usanifu wa barabara za mji mdogo wa Mto Mbu kwa kiwango cha lami zenye ure, jumla ya urefu wa kilomita tisa ambazo ujenzi wake utagharimu jumla shilingi bilioni 7.32 Serikali inatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi ambao utafanyika kwa awamu. B. Mheshimiwa Naibu Speaker, barabara ya Mto Mbu Loliondo ina urefu wa kilomita 247 na ipo chini ya wakala wa barabara nchini kwa maana tunnels. Serikali imeanza kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami katika mwaka wa fedha 2019-20 kiasi cha shilingi bilioni 87 imetolewa kwa ajili ya kujenga kipande chenye urefu wa kilomita 49 na ujenzi umefikia asilimia 43. Serikali itaendelea kujenga barabara hii kwa awamu kwa kadri upatikanaji wa fedha. Che. Mheshimiwa na speaker, barabara ya Ngarasha mpaka Monduli juu kwa soko nne yenye urefu wa kilomita 11.66 iko chini ya wakala wa barabara nchini Tunnels. Wakala wa barabara Naendelea na usanifu wa barabara hiyo. Kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo unaotarajiwa kuanza pindi usanifu wa barabara hiyo utakapokamilika. Mheshimiwa Julius Kalanga swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Na unibe ruhusa ni wale wananchi wa Monduli hasa mtu mbu ambao wamepungua na mafuriko kwa muda wa wiki moja sasa. Pamoja na majibu mazuri ya waziri. Mheshimiwa naibu speaker, serikali imesema ita imetenga shilingi bilioni saba kwa ajili ya ujenzi wa kilomita tisa. Lakini mheshimiwa naibu naibu speaker, bilioni saba hizo inawezekana isipatikane kwa wakati. Nataka kujua commitment ya serikali kuhakikisha kwamba walao barabara hii inawekwa katika budget ya mwaka wa fedha 2021. Swala la pili. Mheshimiwa naibu speaker, barabara hii ya Monduli juu ambayo waziri anasema ipo katika hali ya, ya upembuzi ya kinifu, upembuzi ya kinifu imekamilika na documents zote iko tayari. Je, ni lini hasa serikali itaanza ujenzi wa barabara hiyo? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa na speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Julius Karanga A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa na speaker mji wa mji mdogo wa mtu wa mbu na ufahamu vizuri na mheshimiwa mbunge amekuwa akipigania kwa sababu adha ambayo imekuwa ikipatikana kila wakati mbuga zinaponyesha mafuriko yanakuepo eneo lile. Kwanza kipekee naomba nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa sababu amekuwa akipigania eneo hili kwa muda mrefu. Naomba nimhakikishie katika bajeti ya 20 moja tutaanza na mifereji na ujenzi wa kilomita moja utaanza ili tupunguze adha kwa wananchi wa mtu mtu. Lakini mheshimiwa na speaker Ameongelea barabara ya kwenda kwa marehemu soko nne. Na kama anavyokiri hata mwenyewe kwamba usanifu ushakamilika, naomba nimhakikishie. Kufanyika kwa usanifu tafsiri yake ni kwamba kama ambavyo nimejibu katika swali langu jibu langu la msingi kwamba fedha ikipatikana nako ujenzi utaanza. Aendelee kuiamini serikali kama ambavyo tukiahidi daima tumekuwa tukitekeleza. Mheshimiwa Stanislaus Mabula, swali la nyongeza. Mheshimiwa na speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kile mheshimiwa na speaker uniruhusu niseme jambo moja dogo ambalo siku zote nimekuwa nikitafakari wahenga wakisema kuwa uyaone lakini hatimaye nimeyaona jana goli kuwa kona kwa watani zangu wa Yanga kwa kweli nimestaajabu sana. 
Sasa mheshimiwa naib speaker naomba swali langu dogo la nyongeza lipate majibu yake kwa kuwa serikali imedhamiria kuhakikisha barabara zote ambazo ziko kwenye ahadi zinajengwa na kukamilika kwa kiwango cha lami ikiwemo barabara ya kutoka Buhongwa, Luanima, Kishiri mpaka Igoma ni lini serikali itakuwa tayari kuhakikisha barabara hii inakamilika kwa kiwango cha lami kama ambavyo iliahidi Mheshimiwa naibu waziri wa ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa na usika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa Mabula kama ifuatavyo Mheshimiwa na usika, barabara ambayo mheshimiwa Mbunge anaitaja ni barabara ambayo iko chini ya Darula Na mheshimiwa usika kipekee mheshimiwa mbunge amekuwa akipigania barabara hii kwa muda mrefu. Naomba ni mwakilishie mheshimiwa mbunge usanifu wa barabara hii ushakamilika. Na kila kachofuata katika bajeti ishirini ishirini moja tutaanza kuijenga hatua kwa hatua ili barabara yote iweze kukamilika. Mheshimiwa Cecilia Pareso swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Mji mdogo huu wa Mtwaumbu ni sawa sawa na mji mdogo wa Karatu kwa maana ni miji ambayo watalii wanapita kuingia katika hifadhi ya Manyara na hifadhi ya Ngorongoro. Je, serikali sasa haioni kuna umuhimu wa kuwa na mpango mkakati wa kuendeleza miji hii kwa sababu ni kitovu cha kuingia katika hifadhi zetu za taifa? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa na speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa Pareso kama ifuatavyo Mheshimiwa na speaker kama ambavyo mbunge ameongelea miji mji wa mji mdogo wa Mtoombu na mji wa Karatu ni kweli ni miji ambayo ni ya pekee kwa sababu ni lango katika watalii wanapoenda kutembelea mbuga zetu Lakini mheshimiwa speaker mheshimiwa na speaker kama ambavyo serikali imekuwa na mpango kupitia TSSP tumekuwa tukiendeleza miji kwa kujenga barabara za kiwango ambacho ni kiwango kizuri. Naomba mheshimiwa mbunge aendelee kuridhika na serikali yetu hatua kwa hatua tunamaliza hiyo miji ambayo tulianza nayo na hakika katika mji ambayo ameutaja kwa sababu una mijicho la kipekee kwa watalii nao hakika hatutauacha. Mheshimiwa Hussein Amar swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker. Napenda kumuuliza naibu waziri kwa nini Nyamwale haitengewi pesa za maendeleo ya barabara wakati kuna barabara ambazo zimeharibika vibaya yakiwemo madaraja kutoka Nyamwale pale makao makuu kwenda Rushimba ni kwa nini serikali haitutengei pesa za maendeleo ya barabara? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa na speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu swali la mheshimiwa Amal kama ifuatavyo Mheshimiwa na speaker serikali hii ya CCM ambayo na yeye mheshimiwa mbunge anatokana na na CCM anajua kabisa kumekuwa hakuna upendeleo katika kupeleka maendeleo katika nchi yote kwa jumla na yeye ni sehemu ya madiwani ni vizuri basi wakahakikisha kwanza kutenga wao na si serikali kuu tukapata taarifa na kimsingi hakuna hata eneo moja ambalo hatutengi fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Mheshimiwa tunaendelea na swali la mheshimiwa Kambalo Wili Kului mbunge wa Karatu. Mabaraza ya ardhi ya Kata ni vyombo muhimu sana katika kutatua migogoro ya ardhi. Hata hivyo changamoto kubwa ni uzishaji. Je, serikali na mkakati gani wa kuhakikisha wajumbe wa mabaraza hayo wanawezeshwa ili waweze kutoa haki? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa Tamisemi Mwita Waitara. Na kushukuru mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker kwa namba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Kambara wewe kole mbunge wa Karatu kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker kifungu cha saba cha sheria ya mabaraza ya ardhi ya kata 
kinazifu la mashauri wajibu wa kutengeneza utaratibu wa namna ya kuwezesha mabaraza ya ardhi na kata ya kiutendaji na kuweka mazingira mazuri ya kufanya kazi mikoa na wilaya imeelekezwa kuzisimamia mashauri kuhakikisha mabaraza hayo yanawezeshwa ili yaweze kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria kanuni na taratibu kila halmashauri inatakiwa kutenga budget kila mwaka kwa ajili ya kuhudumia mabaraza ya ardhi ya kata ofisi ya misemi inaendelea kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji ili kuhakikisha changamoto hiyo inapatiwa ufumbuzi asante mheshimiwa kulu kambalo swali la nyongeza na kushukuru mheshimiwa naibu speaker pamoja na maelekezo Mm. yaliyotolewa kwa halmashauri kutenga fedha kwa ajili ya kuyawezesha mabaraza haya lakini ni ukweli usiopingie kwa kwamba halmashauri nyingi bado hazijaona umuhimu wa kutenga fedha ili mabaraza haya yafanye kazi zao kwa weledi sasa swali langu la kwanza kwa kuwa swala la kutenga swala la, la kutenda la, la kutoa maamuzi kwenye masuala ya ardhi ni swala muhimu sana kwa nini serikali isichukue isichukue sasa jukumu hili E, kama ambavyo imechukua jukumu ya, la kuyawezesha yale mabaraza ya ardhi ya wilaya ili haki iweze kutendeka vizuri swali la pili Ma, wajumbe wa mabaraza haya wanapoteuliwa wanapewa semina ya masaa kadhaa baadaye wanaapishwa lakini e, semina ya masaa kadhaa mimi kwa mtizamo wangu haitoshi kwa watu wanaofanya kazi muhimu ya kutoa maamuzi kama haya kwa nini serikali isije na mpango mahususi wa mafunzo kwa wajumbe hawa ili waweze kufanya kazi yao kwa weledi Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa waziri na kushukuru Mheshimiwa uh, waziri wanaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba najibu maswali mawili yanyongeza mheshimiwa kamba mbunge wa karatu kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika ikweli kwamba mabaraza haya yanasimamiwa na halmashauri na mheshimiwa mbunge anasema serikali ichukue jukumu hili ya kusimamia mabaraza ya kata. Katika mgawanyo wa kazi kwa maana ya DIBA idio katuzo madaraka tumegawana kwa maana mashauri itasimamia mabaraza ya kata ya ardhi alafu serikali kuta anzia ngazi ya wilaya kwenda kule juu. Na mheshimiwa mbunge ni diwani katika mashauri yake. Na mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa ndugu speaker kwamba mabaraza haya hata baada ya kuwa yameteuliwa usimamizi wake ndio uangalizi unasimamiwa na halmashauri chini ya ulezi wa mwanasheria wa halmashauri zetu. Kwa kama kuna upungufu katika eneo hili ni muhimu kama mbunge anasema tuchukue hatua na kuelekeza. Na naomba nitoe maelekezo hapa kwa wakurugenzi wote na washiba bunge mtusaidie. Kwenye bajeti ambayo inatengwa pale. Mpaka wa maelekezo vikao vingapi wakae katika maeneo yao ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Kwenye bajeti ambayo inaendelea sasa tupitie je kipengele hiki kimewekewa katika katika bajeti yetu. Kama kuna tatizo bajeti ikifika hapa tuwasiliane ili tuweze kufanya marekebisho hayo. Wakurugenzi wana wajibu huo kusimamia, kutenga fedha, kuwezesha. Lakini jambo la pili mheshimiwa mbunge anataka kujua e, kwamba mafunzo yanatolewa kwa muda mfupi sana. Lakini swala la mafunzo ni jambo endelevu. Kama kuna mapungufu katika eneo lile, mwanasheria na viongozi wa halmashauri na kama wanashindwa ataomba usaidizi katika ngazi ya taifa, wanaweza kufanya mafunzo kadri inavyohitajika kutoka muda hadi muda mwingine. Hayo ndio maelekezo ya serikali naomba wazingatie. Kama kuna mapungufu tuwasiliane tuweze kuchukua hatua kwa maana ya kesi by kesi. Asante mheshimiwa 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 Tunza Malapo swala nyongeza Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika Kwa bahati nzuri nimewahi kwenda mara kadhaa kwenye mabaraza ya kata Pamoja na kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri amesema mwanasheria wa halmashauri anasimamia mabaraza hayo lakini kiukweli kabisa hakuna usimamizi wa kisheria unaopatikana pale sasa swali langu. Je, serikali iko tayari kuweka utaratibu mahususi ili kusudi mwanasheria apatikane wa kueleza na kuhakikisha wananchi wanatendewa haki kwa sababu unakuta baraza la kata lina hukumu kesi ya milioni kumi wakati wao mwisho wao ni milioni tatu ni kwa sababu ya kukosa mwanasheria. Nataka kujua serikali imejipangaje kuhusu hilo. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu. Mheshimiwa Spika na kushukuru kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi. Naomba kujibu sana niongeze mheshimiwa Tunza Malapo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika siku hii kwamba wanasheria wasimamii haya mabaraza ya kata. Kama nilivyosema kwenye majibu yangu vipi hapa kama kuna malalamiko kwenye eneo spesifiki 
mheshimiwa mbunge ni vizuri akataje ili tuweze kuchukua hatua mimi na mfano mimi wale kivuti tulikuwa na shida kwenye baraza la kata tulimuita mwanasheria wa halmashauri ya manispaa Ilala akaja akasikiza mara nyingi kwa kuepo gharama kubwa ya uendeshaji wa kesi uonevu na na, na, na kuvuka kiwango ambacho kimeko kwa mujibu wa sheria tulivunja baraza kwa viongozi wengine kwa kama kuna mara nyingi katika eneo mahususi tupewe taarifa lakini vile vile tujue kwamba wanasheria kwa mujibu wa sheria hii ili haya mabaza kata yanaendeshwa kwa mujibu wa sheria ya mwaka 85 ndio kufanyika baraza kadi mtu anavyoenda kwa kama kuna mara nyingi lazima tupewe tuchukue hatua lakini mwanasheria wa halmashauri ana uwezo kwa sababu tuzungumzi mtu mmoja idara ya sheria kwenye halmashauri ina wajibu huo ila kama kuna mwanasheria kwenye halmashauri yoyote hapa Tanzania ameshindwa kufanya wajibu wake na haendi kila siku mbunge mpeleka malalamiko wananchi wamalalamika hukumu kesi kinyume na utaratibu tupe taarifa tuweze kuchukua hatua kwa mwanasheria huo wakati wote kuanzia sasa asante Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi maendeleo ya makazi majibu Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kunipa fursa kwanza ni mshukuru naibu waziri tamisemi kwa kujibu vizuri lakini pia pamoja na hiyo aliyosema naibu waziri changamoto hii kama wizara ya ardhi pia tumeiona kwa sababu watu wale mashauri yao mengi yanohusiana na ardhi pamoja na hayo wizara yetu kwa kusaidiana na msajili wa mabaraza akishirikiana na wanasheria katika halmashauri tumeweka utaratibu wa kutoa mafunzo kwa zile kamati zote za mabaraza ya ardhi ya kata pamoja na vijiji ili kuweza kuwapa elimu na ukomo wa namna wao wanavyotakiwa kusimamia kwa sababu wanapokwama mashauri mengi yanaenda kwenye baraza la ardhi na nyumba la wilaya kwa tumeona kwamba tujenge msingi kule chini ili watu waweze kufanya kazi zao vizuri kwa weredi ili kupunguza malalamiko ambayo waheshimiwa wabunge wanasema Mheshimiwa Frank Makajoka Asante mheshimiwa naibu speaker kulipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na swali la msingi linalohusu baraza la kata lakini pia mkuu wetu wa Songo mheshimiwa naibu speaker hauna baraza la ardhi la wilaya. Na nimekuwa nalalamika sana kwenye bunge hili na mheshimiwa naibu waziri alijibu kwamba jambo hili watalishughulikia haraka iwezekanavyo. Sasa hivi wananchi wangu wa Songwe wanakwenda mbea kwenda kusikiliza kesi zao na inasababisha gharama kubwa sana za kwenda kufika kule na kusikiliza kesi na kurudi. Je, ni lini e, baraza la kata litaanzishwa katika mkoa wetu wa Songwe? Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi, makazi, maendeleo ya makazi, majibu. Asante mheshimiwa naibu speaker. Na napenda kumjibu mheshimiwa Mwakajoka, Mwakajoka swali lake alouliza Uh, kwa kwa mujibu wa sheria tunatakiwa kuwa na mabaraza ya ardhi ya wilaya kila wilaya na mpaka sasa mabaraza yaliyoanzishwa kisheria yameshafikia moja lakini anofanya kazi yako hamsini na nne na sisi tunasema kwamba tuko tayari kuanzisha baraza katika wilaya yoyote ili mradi pawepo na miundombinu ambayo itawezesha kuanzishwa kwa baraza hilo kwa sababu kama wizara hatujengi majengo kwa ajili ya mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya kwa hiyo kama wakiwa tayari na nilipokuwa kule mwezi uliopita niliwambia walitoa hoja hiyo nikasema tunachohitaji ni kuonyeshwa eneo ambalo litatosheleza kuweza kuwa na ofisi ya baraza la ardhi na nyumba ya wilaya Mheshimiwa tunaendelea na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Mheshimiwa Faharia Shamar Hamis, Mbunge wa Viti Maalum, sasa ulize swali lake. Swali linauliza, kumekuwa na ongezeko kubwa la watoto wa mitaani jijini Dar es Salaam, hali ambayo inakosesha watoto hao haki zao za msingi kama elimu na malezi bora. Je, serikali imechukua hatua gani kukabiliana na tatizo hilo? Naibu Waziri wa Wizara hiyo, Dr. Faustin Ndugulile anajibu. Mheshimiwa na bispika kwa niaba ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia ya wazee na watoto napenda kujibu swali la mheshimiwa Fakaria Shomari Khamisi mbunge viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa na bispika kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kufiwa na wazazi migogoro ya familia kutengana kwa wazazi vitendo vya unyanyasaji na ukatili na umaskini katika ngazi ya kaya vimesababisha ongezeko la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani Taarifa ya utafiti wa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani iliyofanywa mwezi Mei mwaka 2018 inahusisha mikoa sita nchini ambayo ni Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Dodoma, Arusha na Iringa jumla ya watoto wapatao 6393 wakiwemo wa kiume 4865 na wa kike 1528 
wanaishi na kufanya kazi mitaani walitambuliwa Mheshimiwa Naibu Spika katika kipindi cha mwezi Oktoba 2018 hadi mwezi Machi 2019 jumla watoto 2.72 walipatiwa huduma mbalimbali katika mikoa ifuatayo Arusha watoto 330 Dar es Salaam 475 Dodoma 337 Iringa 313 Mwanza 770 na Mbeya 447 huduma zilizotolewa ni pamoja na huduma za chakula afya malazi kurudishwa shuleni stadi za ufundi stadi za maisha kuunganishwa na familia pamoja na msaada wa kisaikolojia na kijamii Mheshimiwa na speaker serikali kwa kushikiana na dau itaendelea kutoa elimu kwa wajamii juu ya umuhimu wa malezi na ulinzi wa watoto wakiwemo walio katika mazingira hatarishi pia itaendelea kujengea uwezo wa wazazi na walezi katika kwenye eneo la stadi za malezi na ulinzi wa watoto aidha serikali itaendelea kufanya tafiti ili kubaini kiini cha tatizo na kupanga mipango mahususi ya kupambana na kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani nchini. Mheshimiwa Naibu Speaker, mwisho napenda kuchukua fursa hii kutoa rai kwa jamii kuhakikisha kwamba jukumu la matuzo malezi na ulinzi wa mtoto linatekelezwa kwa sababu. Mheshimiwa Faharia Shamari Hamis, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maelezo yake mazuri ambayo yatasaidia wazazi ambao walikuwa hai na wanaweza kuwatumia watoto basivyo kikawaida lakini nina maswala mawili ya nyongeza kwa kuwa kuna baadhi ya barabara wanapotembea pembezoni mwa ile barabara utakuta mzazi na mtoto wake wanaomba ili waweze kujikimu kimaisha Ye yeah, wizara yake swala hili wanaliona kama wanaliona wanamnusuru vipi ule mtoto ili aweze kuendelea na masomo Swala la pili Kuna baadhi ya watoto ni wadogo wakati wa masomo utawakuta mitaani wanatembea na biashara wengine za maandazi wengine za matunda na wakati wazazi wao wanajulikana na sehemu wanazokaa wanajulikana ye wizara yake itamnusuru vipi ule mtoto ili aweze kwenda shuleni kwa wakati ule wa masomo badala kufanya kupita mitaani na biashara akitembeza Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa Rais Sika naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Faria Shomari uh, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker labda nianze kwa kutoa haki za mtoto ni zipi? Serikali ya Tanzania tuliridhia mikataba ya kimataifa na tukatunga sheria namba moja mwaka 2009 tisa ambayo inatoa haki za msingi kwa mtoto. Naomba kwa, kwa faida ya wa wabunge ni vizuri wabunge na hata vijana ambao wako katika galari watoto ambao kwenye galari waweze kuzitambua. Ha, mtoto ana haki ya kuishi. Mtoto ana haki ya kuendelezwa. Mtoto ana haki ya kushirikishwa. Mtoto ana haki ya kutofanyishwa kazi nzito. Na mheshimiwa katika sheria hii kifungu cha 14 kimetoa kimeleza vizuri tu kwamba pale haki hizi zinapokiukwa a serikali inaweza kamshtaki mzazi na kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na faini isiyozidi milioni tano na kifungo kisichozidi miezi sita nini ambacho sisi kama serikali tumefanya Mheshimiwa Naibu Speaker kwanza kama nilivyoeleza katika majibu yangu ya msingi tumeanza kufanya tathmini ya kina katika maeneo ya majiji kuweza kuwabaini watoto wale ambao wako mitaani na ukikaa ukiangalia na tumefanya katika njia mbili moja tumefanya katika mchana ili na kujua idadi yao lakini vile vile tumefanya ili zoezi usiku na tulicho kibaini ni kwamba watoto wengi wanakuwa mtaani mchana lakini usiku wanarudi wengine wanarudi majumbani manake ni nini watoto hao wanafanyishwa shughuli za omba omba na nyingine zizi za kufanya biashara kwa hiyo tumekuja na kampeni na kwenda twende twende sawa ambayo moja ya jambo tulikana kulifanya katika kampeni hili ni kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto lakini vile vile tumejumuisha na hili swala la watoto ambao wanatumikishwa na kufanywa biashara mitaani kwa lengo la kutanza kutoa elimu katika katika jamii lakini nitoe rai kwa mafisa usai wa jamii katika ngazi ya halmashauri kuweza kufanya 
uh, zoezi hili la kufanya tathmini katika maeneo yao na kwanza kwenda kuchukua hatua kwa wale wazazi ambao wanakaidi na ambao hawasimamii majukumu yao ya msingi na kuwatumikisha watoto kama ombaomba na kufanya biashara mtaani. Mheshimiwa Rose Tweve swali la nyongeza. Na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa naibu waziri mpaka kufikia Disemba 2019 Serikali mlikuwa mmesajili uh, makao ya kulelea watoto kutoka 13 mpaka 213 pamoja na mikakati mizuri ambayo imeweka serikali yetu mpaka sasa hivi na kituo kimoja tu cha makao maalum ya watoto na umeonesha kabisa changamoto bado ni kubwa ya watoto wa mitaani je serikali haioni uh, umuhimu sasa kuanzisha na wao badala kuanzisha kuachia taasisi za kidini na watu binafsi na nyie kama serikali kuanzisha vituo maalum kwa ajili ya kulelea watoto hawa nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa Nabi Speaker naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rose Tweve mbunge bit maalum kama ifatavyo. Na kwanza nimpongeze kwa swali lake zuri. Sisi kama serikali msimamo wetu wa kwamba watoto walelewe na wazazi. Hilo ndio jukumu la kwanza. Na endapo kwamba wazazi wameshindwa kutekeleza hali majukumu basi jamii inaozunguka wale watoto waweze kuwalea sisi kama serikali kuwachukua watoto na kuanza kuwalea katika makazi ya, 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 ya watoto ni ni, ni, ni hatua ya mwisho sana ni kweli tuna hiyo uh, majengo ya kule pale kurasini ambao ni kituo cha kulelea watoto ambacho tunatunacho lakini ni tue, nikupe tu taarifa kwamba na hapa Dodoma kama makao makuu ya nchi tunakusudia kuanza ujenzi wa kituo kingine cha watoto mwaka huu Mheshimiwa Flatei Masai swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker unapatia nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwanza mheshimiwa naibu speaker niruhusu nishukuru serikali kutujengea uh, hospitali kubwa ya wilaya Mbulu vijijini. Haki inayosemwa hapa ya mtoto ni pamoja na kupata matibabu. Serikali tuahidi kutupatia gari la wagonjwa. Je, lini natimiza ahadi hiyo? Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Zakaria Isai, swali la nyongeza. <laughs> Mheshimiwa naibu wa speaker anashukuru nafasi. Naomba kuuliza swali dogo la nyongeza kwa kuwa tatizo hili ni kubwa kwa nchi nzima na kwa kuwa baadhi ya familia ambazo zina watoto hawa ni watu wenye uwezo wametelekeza kutokana na matatizo mbalimbali ya kifamilia. Je, serikali haioni sasa ni wakati mwafaka wa kutafuta namna ya kusimamia sheria za ku kutafuta msimamizi halisi wa sheria hii kwa ngazi ya wilaya na ofisi za maendeleo na ofisi za ustawi wa jamii ili kuweza kuleta tija kwa kundi hili muhimu sana Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu Mheshimiwa uh, naibu speaker kama nilivyosema katika jibu langu la uh, msingi Ah, mheshimiwa Naibu Speaker kwanza naomba kujibu swali la nyongeza mheshimiwa Isai kama ipatavyo. Mheshimiwa uh, Naibu Speaker kama nilivyosema katika jibu la msingi, uh, serikali ya Tanzania imeridhia mikataba ya kimataifa ya haki za mtoto. Na ndio maana tuna sera ya mtoto ya mwaka 2008 lakini vile vile tuna sheria ya mtoto namba moja ya mwaka 2009. Na, na katika sheria hii imeainisha uh, kwa, 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 kwa kina sana haki hizi za, za, za mtoto. Na niseme tu kwamba sheria ipo na imeainisha uh, adhabu ambazo zinaweza zikatolewa endapo haki za mtoto zile zitayuko. Changamoto ambayo inatukabili ni idadi ndogo ya maafisa ustawi wa jamii katika maeneo mbalimbali katika halmashauri zetu. Na sisi kama serikali tumeiona hilo, tunaendelea kuwajengea uwezo wa maafisa ustawi jamii wetu katika halmashauri ambapo wapo, lakini vile vile dhamira ya serikali ni kuongeza idadi ya maafisa ustawi wa jamii ili waweze kusimamia jukumu hili na kuweza kuhakikisha kwamba haki za watoto zinalindwa. Mheshimiwa tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Martin Mtonda Msuha, mbunge wa Mbinga vijijini, sasa ulize swali lake. Je, yes, serikali ina mpango gani wa kurekebisha sheria ya vyama vya ushirika ili kuondoa mapungufu yaliyopo hususan kwenye upande wa wanachama na kuipa serikali nguvu za kisheria juu ya vyama vya ushirika? Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri wa Kilimo Hussein Bashe. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya waziri wa kilimo naomba kujibu swali la mheshimiwa msua kama ifuatavyo 
Mheshimiwa Naibu Speaker ingawa sote tunaelewa kuwa ushirika ni dhana ya hiari lakini serikali ni msimamizi mkuu wa vyama vya ushirika pale ambapo viongozi wake au vyama vyenyewe havitekelezi malengo yaliyokusudiwa na ushirika. Serikali inakiri vyama vinakabiliwa na changamoto za kiutendaji, usimamizi, viongozi kutokuwa waadilifu na mapungufu ya kimfumo ya uendeshaji wa baadhi ya vyama vya ushirika hapa nchini. Hata hivyo vipo baadhi ya vyama vya ushirika ambavyo vinafanya vizuri mfano chama cha ushirika cha chai kilichopo wilaya ya Mafinga kinachoitwa cha cha mkonge na chama cha ushirika cha kahama kaku ushirika ndicho chama ndicho chombo cha kuwaletea wananchi maendeleo ya kiuchumi kwa kuwaunganisha wakulima ili kuwa na nguvu ya pamoja katika kutoa huduma za ugani upatikanaji wa pembejeo na kutafuta masoko ya mazao aidha ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 mpaka 20 ibara ya 22 ibara ndogo G na ibara ya 86A inaelekeza kufanya mapitio ya sera ya vyama vya ushirika na kusimamia utekelezaji wa sheria za vyama vya ushirika na upatikanaji wa takwimu zitakazosaidia kuandaa mipango ya kuleta mageuzi katika sekta ya ushirika na kuimarisha uchumi wa taifa na kuviimarisha vyama vya ushirika kuwa na uwezo wa kutafuta masoko ya mazao ya wakulima ya ndani na nje kwa kuweka mfumo madhubuti ya ukusanyaji uchambuzi na uenezaji wa taarifa za masoko na kutoa elimu juu ya uongezaji thamani na biashara Wizara ya Kilimo ipo katika hatua za mwisho kuleta bungeni mapendekezo ya mabadiliko ya sheria ya maendeleo ya ushirika yatakayoendana na mahitaji ya sasa ambayo yatahusisha mabadiliko ya mfumo na muundo wa uongozi ili kuendana na mahitaji ya teknolojia na kuleta ushindani wa kibiashara. Mheshimiwa Martin Msua, swali la nyongeza. Na shukuru sana Mheshimiwa Rais Speaker kwa majibu mazuri ya serikali. Hata hivi nitakuwa na swali moja la nyongeza. Moja ya changamoto kubwa ambayo inavikabili vyama vya ushirika kwa maana amkozi wilaya Nimbinga ni kukosa mitaji kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli zake. Jambo ambalo linasababisha kukopa kutoka kwenye benki za biashara kwa riba kubwa. Je, serikali ina mpango gani wa kufungua tawi la benki ya kilimo wilaya Nimbinga ili kuziwezesha amkozi hizo kukopa kwa riba nafuu? Mheshimiwa naibu waziri wa kilimo majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swa, kwa niaba ya waziri wa kilimo naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa msua kama ifuatavyo Ni kweli kwamba vyama vingi vya ushirika ama wakulima wengi ambao wako wa, wa Tanzania wengi walioko katika sekta ya kilimo walioko vijijini wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa mitaji na hasa pale ambapo wamekuwa wakienda kopa katika benki za kibiashara lakini serikali iliagiza Tanzania Agricultural Development Bank kuingia makubaliano na benki za kibiashara kama NMB na CRDB na benki zote hizi sasa hivi zina mahusiano ya moja kwa moja na benki ya kilimo umetengenezwa ume utaratibu ambapo mwananchi ama taasisi yoyote ambayo inajihusisha na kilimo iliyoko wilayani inaweza kwenda katika dawati lililoko katika NMB ama CRDB ambalo linaiwakilisha benki ya maendeleo ya kilimo benki ya maendeleo ya kilimo ni benki ambayo kimkakati haiwezi kwenda kufungua matawi nchi nzima katika kila wilaya kwa sababu ya namna ambavyo imeundwa ni benki ya, ya kimkakati ambayo ni ya uwekezaji wa muda mrefu katika sekta ya kilimo na haifanyi commercial activities kwa hiyo ningemshauri mheshimiwa mbunge awahamasishe vyama vyake vya msingi vya ushirika viende katika benki ya ma, benki ya NMB ama CRDB zilizoko katika wilaya zetu zitayari zina madawati ya mahusiano ya kibiashara na benki ya maendeleo ya kilimo na na huko watapata huduma wanazohitaji za muda mrefu. Mheshimiwa Shali Raymond, swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru serikali kwa majibu mazuri lakini pia naipongeza kwa kurejesha maji, mali za ushirika mikononi kwa washirika wenyewe. Swali langu mheshimiwa spika. Kwa kuwa elimu ya ushirika ni elimu ambayo inahitajika sana kwa wananchi na hasa tukizingatia jinsi ambavyo ushirika nchi hii umekuwa ukipata misukosuko hadi umefikia kutoka wizara mpaka kwenda kwenye idara na kwa kuwa nchi hii ina bahati sana kuwa na chuo kikuu cha ushirika pale Moshi na wote wa shirika wanatakiwa kupata elimu nilini sasa serikali italeta mswada bungeni kwa kubadili mafunzo kwa wote kwa wote wale ambao wanashiriki ushirika waende kwenye chuo kile kuji, kusomeshwa na kuelewa ushirika nini kama alivyoeleza naibu waziri 
Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Kilimo naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shali kama ifuatavyo Ni kweli kwamba kumekuwa na changamoto ya elimu ya ushirika katika viongozi miongoni mwa viongozi wa ushirika vile vile na wanachama wa vyama vya ushirika wakati tunapitia sasa tutakapoleta sheria ambayo tunatarajia kuileta katika bunge lako tukufu mheshimiwa naibu speaker lakini wizara ya kilimo sasa hivi imeamua kuanzisha mkakati wa kutoa elimu ya ushirika kuihusisha chuo cha ushirika na mwezi uliopita tumeanza na vyama vikuu vya ushirika viongozi wote walikuwa hapa Dodoma na sasa hivi wataalamu kutoka chuo cha ushirika Moshi wamekatiwa wame zones kwenda kutoa elimu katika vyama vya msingi vilivyoko katika wilaya zetu na mikoa yetu na nitumie nafasi hii kwa kum, ku, kusisitiza ofisi za serikali za wilaya na mikoa zitoe ushirikiano kwa warajisi wa mikoa na waalimu walioletwa katika mikoa kwa ajili ya kutoa elimu kwa vyama vikuu vya msingi vilivyoko katika wilaya zetu na tumewekeana deadline kufika mwezi Aprili wataalamu hawa waliogawanywa katika zone sita watakuwa wamefika wilaya zote na mikoa yote katika nchi yetu kuanza kutoa elimu ya ushirika katika vya, viongozi wa vyama vya msingi vya, vya ushirika Mheshimiwa tunaendelea na swali la Mheshimiwa Aza Hilal Hamad mbunge wa viti maalum. Swali lake linauliza, je ni lini serikali itachimba bwawa kwa ajili ya kuboresha mradi wa umwagiliaji katika kijiji cha Nyida? Swali hilo lilielekezwa katika Wizara ya Kilimo. Na linakwenda kujibiwa na naibu waziri Omari Mgumba. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu swali la Mheshimiwa Aza Hilal Hamadi mbunge wa viti maalumu kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker serikali inatekeleza mradi wa kuendeleza skimu za umwagiliaji za wakulima wadogo ikiwa ni pamoja na skimu ya umwagiliaji ya nyida Katika kutekeleza mradi huo kampuni ya Shekemu Construction Limited inafanya kazi ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya kuboresha mfumo wa usambazaji maji mashambani ambapo utekelezaji wa mradi huo kulingana na mkataba umefikia asilimia nane ya kazi yote za ujenzi. Mheshimiwa naibu spika hadi kufikia mwezi Disemba 2019 jumla ya Tanzania maji unatazama TBC1 na hivi sasa tunajiunga na wenzetu waliopo huko e, katika kituo cha kimataifa cha Julius Nyerere ambapo leo ni siku ya sheria iliyotanguliwa na wiki ya sheria tunajiunga naye Amini Anthony Mgeni pamoja na Ana Mwasioke katika matangazo haya ya siku ya sheria ambapo mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli
hujambo mtazamaji wa TBC1 na karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere shughuli kubwa ni maadhimisho ya siku ya sheria ambayo yalitanguliwa na wiki ya sheria iliyoanza tangu tarehe mosi hadi hapo jana na leo ndio siku yenyewe ya sheria mgeni rasmi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli siku ambayo na sheria kuanza rasmi kwa mwaka wa mahakama mimi ni Ana Mosioke na shirikiana na Amini Mgeni kukuletea matangazo haya moja kwa moja na kwa niaba ya timu nzima iliyofika hapa kuhakikisha matangazo haya yanakwenda hewani basi tutakuwa pamoja nawe karibu sana mtazamaji ufuatilie matangazo haya Nam uh, siku hii inafanyika wakati ambapo mahakama iko kwenye maboresho makubwa kabisa ili kuhakikisha kwamba uh, utoaji wa sheria uweze kufanyika basi moja kwa moja tumpishe mwendeshaji wa shughuli katika uh, shughuli hii ili tuweze kufuatilia moja kwa moja jaji mkuu wa Zanzibar Dr. Eliza Mbuki Feleshi jaji kiongozi wa mahakama ya mahakama kuu Mheshimiwa majaji viongozi wa staafu mliopo Mheshimiwa majaji wa mahakama kuu pamoja na waheshimiwa majaji wa mahakama kuu wa staafu Balozi Agustino Mahiga Mbunge waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa profesa Adel Darus Kilangi mwanasheria mkuu wa serikali mheshimiwa makamishna wa tume ya utumishi wa mahakama mheshimiwa mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania pamoja na mheshimiwa msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania wakili mkuu wa serikali pamoja na mkurugenzi wa mashtaka ya jinai Mheshimiwa majumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria mliopo Mheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa Mheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali mliopo Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Wakuu wa wilaya wa mkoa huu Dar es Salaam ambao mpo Rais wa chama cha mawakili Tanganyika Mheshimiwa waheshimiwa uh, manaibu wa sajili wa mahakama wa ngazi mbalimbali pamoja na watendaji wa mahakama na wakurugenzi Mheshimiwa Mrajis wa mahakama kuu Zanzibar Mheshimiwa mahakimu wa ngazi mbalimbali, mawakili wa serikali pamoja na wakujitegemea, viongozi wa andamizi wa serikali, mawakili wa serikali na wakujitegemea. Pamoja na wageni waliko watumishi wenzangu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo ada katika shughuli yoyote ile ya mwanadamu inapaswa kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na hiki ndicho ambacho punde mahakama ya Tanzania itakuwa ikikifanya. Ningeomba sasa kwa heshima kabisa ni mwalike Sheikh Alhadi Musa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa kamati ya amani kwa ajili ya kutufanyia dua karibu shehe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Abdul Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ya Mawla uli mtukufu muumba wa mbingu na ardhi Leo pia ni siku muhimu sana kwa taifa letu 
siku ya kilele cha maadhimisho ya wiki ya sheria nchini Tanzania kwa hakika wewe ndiye muasisi wa sheria kwa viumbe wako mbinguni na ardhini na ukawajibisha kwa wanadamu usimamizi na utekelezaji wa sheria hizo ili haki itendeke kwa ni haki na uadilifu ndivyo vinavyoleta utulivu na amani na kuleta uaminifu kati ya hakimu na mwenye kuhukumiwa majaji mahakimu na watumishi wa mahakama ni wasimamizi na watekelezaji muhimu wa sheria hizo kwa hakika aliyefanywa kuwa hakimu kati ya watu amechinjwa bila ya kisu ni jukumu zito mno alilopewa tunawaombea watangulie kwa kuwafunika kwa rehema zako na baraka zako ili watende haki na uadilifu pia waongezee hofu ya rushwa katika mioyo yao kwa ni rushwa hukofua macho ya wenye kuona mahakimu majaji na watumishi wa mahakama ewe Mola tunakuomba sana endelea kuwabarikia katika shughuli zao la watu wangeachwa tu na madai yao kila mmoja anachodai akapewa basi wanadamu wangefika mahala wangedai hata damu za wengine kuwa ni zao lakini ushahidi hautawaacha Mola wetu mtukufu tunaendelea kuiombea mihimili yetu mitatu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya jemedari wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli pe Mola endelea kumsimamia kulia kushoto juu chini mbele na nyuma mpe ulinzi wako hakika hawezi kulivusha salama jahazi hili la Watanzania Tunamwombea sana jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma kwa kusimamia muhimili huu kwa dhati kabisa Mwenyezi Mungu mtangulie na umuhifadhi Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muhimili wa kutosha chini ya mja wako Job Ndugai ya Rabbi msimamie katika kulisimamia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa haki na uadilifu Mola wetu mtukufu wewe ndiye uliyesema kupitia kwa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam alquzatu thalathatu kwa mama hakimu wako aina tatu wahidun fil janna hakimu mmoja atakwenda peponi wasnani fil nar na mahakimu wawili watakwenda motoni fa amma alladhi fil jannati farajulun arafa al haqqa fa qadha bihi ama yule ambaye atakayekwenda peponi ni hakimu ambaye aliyejua haki akahukumu kwa haki hiyo basi atakwenda peponi wa rajulun arafa al haqqa fa jara fil hukmi fa huwa fil nar na wa pili ni hakimu ambaye ameijua haki akafanya uovu katika hukumu basi huyo atakwenda motoni wa rajulun qadha lin nasi ala jahdin fa huwa fil nar na hakimu ambaye amewahukumu watu kwa ujinga amevamia fani si yake akaharibu akadhulumu basi huyo atakwenda motoni ya rabbi tunakuomba mahakimu wetu na majaji wetu waweke miongoni mwa watu wa peponi wapate ufalme wako wa mbinguni sisi pamoja na we, sisi pamoja na wao pia ili hatimaye lengo la kusimamia haki za watu katika ulimwengu huu litimie na watu wote waseme amin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin asante asante sheikh wa mkoa wa dar es salaam sasa ningeomba nimwalike 
Padre Nicholas Masamba ambaye atakuja kutufanyia maombi kwa niaba ya askofu mkuu Mheshimiwa Jude Tedious Ruaichi. Karibu. jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Uwe nasi e bwana siku ya leo tunapoadhimisha kilele cha maadhimisho ya wiki ya sheria utulinde na utuongoze ili yote tufanyayo yawe kwa sifa na utukufu wa jina lako utuongoze ili sheria tunazotungwa kwa kutufaidia kwa mambo mema ya hapa duniani zipatane na wewe uliyetuumba kwa ajili yako ujalie neema zako kwa waamuzi wote ili watoe maamuzi kwa mfano wako wewe uliye maamuzi wa kweli wajalie pia maafisa mahakama ili waisaidie mahakama kwa uadilifu ifikie maamuzi ya haki Utujalie pia wananchi wote ili tuweze kuheshimu sheria zilizotungwa na tupate maisha mema hapa duniani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amina. Asante Padre Nicholas Masamba. Sasa naomba Dean Chediel Luiza, msaidizi wa askofu KKKT DMP. Karibu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae na nyinyi nyote. Amen. Bwana Mungu wetu utawalie milele. Utawalie na popote. Tunaomba kwa fadhili zako waongoze viongozi wote wa serikali katika ngazi zote kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu na kwa bidii huku wakitambua kuwa mamlaka yoyote halali yatoka kwako uwawezeshe kuwa wasikivu imara katika maamuzi yao na wenye kutawala katika uhuru na utulivu. Umsaidie kila raia wa nchi hii ya Tanzania kufanya sehemu yake katika kuchangia ustawi wa utawala bora hapa kwetu. Umetufundisha katika neno lako ukisema haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Mungu wetu wewe ni Mungu wa haki. Na asili ya haki inatoka kwako. Bwana wa yote. Umetangaza kilicho chema na kutafuta haki. Kupenda wema na kutembea kwa unyenyekevu mbele zako ubabariki haswa kiongozi wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli jaji mkuu wa Tanzania spika wa bunge la Tanzania majaji na mahakimu wote kamati za ushauri maafisa wa sheria nchi nzima walinde 
na kuepushia dhidi ya ulipizaji kisasi na ufisadi wapo roho ya hekima ili waweze kujua haki na kutekeleza sheria bila upendeleo kama vyombo vya mapenzi yako ya kimungu tunaomba haya yote katika jina lako Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Asante sana Dean Chedwell Chedel Luiza. Sasa uh, I would like to welcome Harish Kumar C. Dev the Hindu priest kwa niaba ya Hindu community. Karibu. Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garuda Dvaja Mangalam Punarikaksha Mangalaya Tanam Hari Sarva Mangal Mangalye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute The Excellency the President Distinguished Guests Ladies and Gentlemen I award a sermon written in our holy book, Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, 7, 9. Shloka Yada Yada Hi Dharmasya Nani Bhavati Bharata. Abhyutthan dharmasya tadatmanam sujamiham Pavitranaya sadhugnam Vinasyan jadasnutam Dharmasustapanartaya sambhavami yuge yuge When ever righteousness is on decline in this world God is born in different forms as Krishna, Allah, Muhammad, Jesus, and Ram. To protect the religion, humanity, and purity by divine power and discrimination, torture, and all barbaric action, prayers can move mountain. So we pray to Almighty God, Kindly bless all souls, those who have left this world. Fighting for humanity, we also pray to Almighty God. And long life, long life to all world leaders. Jai Shri Krishna. Thank you very much. Thank you. Mshima Rais, kabla tujiendelea na ratiba kwa rusa yako, ningeomba kutokana na msiba ambao umetokea nchi jirani ya Kenya, ambapo aliekua Rais uh, Mshimiwa Daniel Arab Toroitich Moi ya mefariki dunia, Kwa heshima yako na nimepata maelekezo hayo ningeomba wewe pamoja na uliokuwa nao meza kuu na sote tuliokuepo humu tusimame kwa dakika moja kwa ajili ya kuonyesha eh, shukurani na kumuombea Mshimiwa Rais Ningeomba sasa kwa rusa yako ni mkaribishe Rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika 
uh, Dr. Rugemeleza Ishala kwa ajili ya kutoa hotuba yake. Karibu sana. Togo Mheshimiwa mgeni rasmi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Jaji Mkuu Prof. Ibrahim Juma Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar Omar Othman Makungu Waziri wa Sheria na Katiba Balozi Augustino Maiga pamoja na mawaziri wengine wengine mliopo Mheshimiwa Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jobu Dugai Mheshimiwa Majaji wa Mahakama ya Rufani na Mahakama Kuu Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali Prof. Adelus Kiwangi Mgenzo Mashtaka ya Jinai Mheshimiwa Wakili Mkuu wa Serikali Mheshimiwa Viongozi wa Serikali Mawakili wenzangu Mabibi na Mabwana Tumekusanyika hapa kuadhimisha kilele cha maadhimisho ya wiki ya sheria ambayo ilianza tarehe 1 ya Februari 2020 na kuadhimishwa nchini kote lakini maalum kule matufanya maandamano ya wafunguzi Dodoma siku ya Jumamosi iliyopita. Ni adhimisho muhimu ambalo tunalitukumbusha juu ya msingi mkuu wa utawala wa nchi yetu. Tunakumbushwa na kusisitizwa kuwa nchi yetu ni ya jamhuri na ni ya kidemokrasia ambayo inaongozwa na katiba na sheria zilizotungwa na bunge. Kwamba watu wote katika nchi yetu wako chini ya sheria na mamlaka yao kwa mujibu wa sheria na wanatakiwa kuheshimu katiba na sheria za nchi yetu. Hakuna hata mmoja ambaye amepewa kinga ya kutokufuata katiba na sheria na basi pindi anapokiuka anatakiwa kuwajibishwa na kwa taratibu za kisheria. Aidha ni siku ambayo tunakumbushwa majukumu muhimu sana ya mwimili wa mahakama. Huo ndio mwimili wenye jukumu azizi la kutoa haki katika nchi yetu na kutoa tafsiri sahihi ya katiba na sheria za nchi yetu. Kwa lugha ya sheria, mahakama ndiyo mlinzi asiyeyumba wa katiba na utawala wa sheria. Kwamba pale mahakama inapotoa maamuzi yake, wahusika wote katika mgogoro huo na hata wale walioko nje yake wanatakiwa kuheshimu na kutekeleza maamuzi hayo hata kama wajapendi pasipo kuathiri haki yao ya, ya wale wadawa ya ukata kufani au kuomba marejeo na mapitio kuheshimuji wa katiba na sheria za nchi na maamuzi ya mahakama kuna wapa hakikisho watu wote kuwa kikubwa na chanzo cha kwako si mababu au ngo la mtu bali ni sheria kwani watu wanakubali kuongozwa na sheria na si na si nguvu na ndio maana wakakubali kuunda jamhuri tunapozungumzia utawala wa sheria atumaanishi utiifu wa sheria kandamizi watu wanatakiwa kukosoa utungwaji wa sheria ambazo zinapoka haki zao za kimsingi ambazo zinaridwa na katiba ya nchi yetu na hata kupinga ukatiba wa sheria hizo mahakamani ndugu mgeni rasmi mbili ya maadhimisho ya siku ya sheria nchini ni uwekezaji na biashara wajibu wa mahakama na wadau kuweka mazingira uwezeshi ya uwekezaji ni mbili ambayo inataka tutafakari kwa kina maana yake nchi yetu hivi sasa iko katika jitihada kubwa za kuvutia wawekezaji wa ndani na nje kuja kuwekeza na kuanzisha miradi mbalimbali. Tafiti nyingi duniani zinaonyesha kuwa kile ambacho huapa imani imani kubwa wawekezaji si kiwango kidogo cha kodi au misamaha ya, ya, ya kodi bali utengamano ambao umejikita katika utawala wa sheria na kuheshimika kwa mfumo mzima wa haki. Sababu nyingine ni kuwepo kwa miundo msingi Uthabiti wa kiwango cha kubadilisha fedha, kiwango cha kodi, ukubwa wa soko, eneo ambalo nchi ilipo na ubora wa wafanyakazi wake pamoja na uhakika wa kuweza kutumia faida ambayo mtu anakuwa ameipata. Ni wazi kuwa utengamano wa nchi na utawala wa sheria ni kitu kikubwa kinachoweza kuwavutia wawekezaji kuwekeza katika nchi yetu na kukuza uchumi wetu. Na imani hiyo inakuwa na kuongezeka pale maamuzi ya mahakama juu ya migogoro yote ya kisheria, kikodi, kijinai na madai yanapoheshimiwa. Ibara ya moja na saba moja a kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi. Naomba kwa 
mamlaka ya utoaji haki katika jamhuri ya muungano itakuwa mikononi mwa idara ya, ya mahakama na idara ya mahakama ya Zanzibar na kwa hiyo hakuna chombo cha serikali wala cha bunge au baraza la wawakilishi la Zanzibar kitakachokuwa na kauli ya mwisho katika utoaji haki naomba nirudie kwa hiyo hakuna chombo cha serikali wala cha bunge au baraza la wawakilishi la Zanzibar kitakachokuwa na kauli ya mwisho katika utoaji haki katiba yetu ipo wazi juu ya mamlaka ya mahakama na hivyo basi pindi kunapokuwa kuna kesi au mashauri yote ikiwemo ya uwekezaji na biashara ni vyema yapelekwe na kutotuliwa mahakamani licha ya kuwepo hakikisho hili mikataba mingi ambayo nchi yetu ina saini na mataifa mengine inapopa ma mamlaka ya mahakama zetu na kuyapa mamlaka hayo mashirika ya usuluhishi au au taasisi za usuluhishi za migogoro ya kimataifa kitu hiki si kizuri kwani kuna kitu ibara ya moja na saba moja a kubwa ya katiba nchi yetu na kanuni ya umiliki wa rasilimali wa mirere ambayo ni azimio namba 18.03 la mwaka 62 na baraza kuu la moja mataifa na azimio namba 32.81 la mwaka 74 ambayo inatoa ile haki ya nchi kumiliki rasilimali zake pale ambapo mahakama zetu zinaheshimiwa na kupewa fursa ya kuamua migogoro yote ile kwa kwa haki na bila shinikizo imani ya wafanyabiashara na wawekezaji kwake itaongezeka na hivyo kuondoa matako au madai ambayo yanakuwa yanaletwa na, na, na wawekezaji kwamba migogoro hiyo iamuliwe nje na hivyo makampuni hayo yataweza kufata maamuzi ya mahakama yetu Mahakama zetu zinataweza kuheshimika kuwa ni waamuzi wa haki wa migogoro kama zitakuwa na rasilimali fedha na watu wa kutosha pamoja na vifaa vya kuandika na kurekodi hoja za wada hawa. Hivi sasa kwa kweli inasikitisha mahakimu na majaji wanaandika hoja na ushahidi wa wada hawa kwa mikono na hii inarefusha muda wa kusikilizwa kwa kesi. Katika nchi za wenzetu hali sio si hivyo. Kwani majaji na mahakimu wao usikiliza na pengine huandika hoja chache sana kwani yote yanayosemwa na wada hawa huandikwa na wachapaji wa mahakama stenographers au rekodiwa na vifaa vya kurekodi. Kulikuwa na jitihada za kuweka vifaa vya kurekodi katika mahakama kuu kitengo cha biashara lakini huwa hujawa utamaduni dumivu. Rai ya TLS kwa jitihada za makusudi zifanyike ili kesi zote zile ziwe zinarekodiwa na kuandikwa na kuhakikisha kwa kile kinachosemwa na wadawa na mawakili wao kinaandikwa kwa kamilifu na hivyo kuweza kuwezesha kusikilizwa kwa kesi nyingi hali kadhalika itakuwa ni vizuri hata kama mashauri mahakamani yatakuwa vile vile yanarushwa moja kwa moja ndogo mgeni rasmi kwa kifundi kwa kifupi kwa kifu, 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 napenda nichukue fursa hii kwa kumusha historia ya mawakili Tanganyika mpaka hivi sasa au Tanzania bara hadi hadi mwezi Machi Januari mwaka 2020 chama chetu kimetimiza miaka 65 tukia kuanzishwa kwake kwa kika miaka 65 ni umri wa mtu mzima kustaafu tumeishi isipokuwa tu kwa wale wenye majukumu maalumu na wale ambao huongezewa muda kupitia mikataba mpaka sasa orodha ya mawakili waliopo kwenye kitabu cha orodha wa mawakili imefikia F9 kwa hiyo orodha kwenye katika orodha hiyo waliotangulia mbele za haki ni mawakili 234 na wanafanya kazi za uwakilishi mahakamani ni mwakili 1867. Idadi hii ya 1867 inabadilika badilika kwa sababu kuna mawakili wa utumishi wa umma ambao sheria imewalazimu waache uwakilishi wa kujitegemea au wakili wa kujitegemea na hivyo wako kwenye hatua za ukamilisha mchakato. Wale waliohirisha kazi za uwakili wa kujitegemea wanafikia 412. Na wale wanafanya kazi ya kuapisha kuapisha tu ugonga miuri ni 14 katika idadi hii vijana wanaokadiriwa katika idadi nzima ya mawakili vijana wanakadiriwa kuwa ni 75% ya ya mawakili walio hai hivyo tuna jukumu kubwa la kujengea uwezo wa kimaadili na uzoefu wa kazi ya wakilishi chama kimeweka na kinaendelea kuweka mfumo mifumo mbalimbali ya kujengea uwezo ikiwa ni pamoja na uadilifu eh, katika katika nyanja za uadilifu elimu endelevu ya kisheria na uzoefu wa kazi za kisheria kwa hali katika kuhakikisha kuwa kila mwanachama anapata huduma chama kinatoa huduma yake ya ushauri kitaalamu na kila mwanachama anapata nafasi ya kuhudumia jamii chama kinaendelea kuanzisha matawi kwa katika mikoa ya Tanzania na hasa pale ambapo kuna kuwepo na mahakama kuu mpaka hivi sasa tuna matawi 14 na tayari tuna maombi ya kuanzisha matawi mengine matatu katika mikoa ya Kigoma, Mara na Rukwa hata hivyo napenda kusema kwa mabadiliko ya sheria chama chetu yatuongezea mzigo mkubwa sana wa uendeshaji kwani kufanya mkutano mkuu wa wakilishi usababishe chama chetu tumia tu si chini ya 
tumetokea mabadiliko ya sheria ya chama cha chama wakili ambayo imesababisha kwamba hivi sasa utakuwa na mfumo wa uwakilishi wa katika mkutano wetu mkuu napenda kusema kwamba ndio tutaongezea gharama kubwa za kuweza kuendesha kuendesha chama chetu na hizo fedha hivi sasa hatuna utaratibu sasa watu wa sasa ni kwa kila mwanachama na jukumu la kujigarimia ili ahudhurie mkutano wa mkuu na apajawapo na maramiko yote kutoka kwa wanachama juu ya wao kujigarimia kushiriki katika mkutano mkuu na kutekeleza haki zao za, za kimsingi za kuweza kushiriki katika maamuzi ya chama chao Ningependa kwa kwa upekee niongelee swala la mabadiliko ya sheria ya mfumo wa jinai na aswa pale mambo makubwa mawili ya au matatu yanahusu mimili yetu Jambo la kwanza ni wewe unahusu mfumo wetu wa jinai kubaki na msingi au madhumuni ya koroni ambayo malengo yake ya makuu yalikuwa ya kushikilia mtumwa au mwalifu wa kipindi kirefu ndani ya mabusu au magereza kwa lengo la kumtia hofu kukwatia hofu wananchi ili watie amu za koroni bila poji mara kadhaa tumekunuku wewe na watangulizi wako mkioji swala kutoka mbinguni kupeleza riadi mtu amekamatwa na ushahidi Fumo karoni ndivyo ilikuwa kwa sababu haukuwa na lengo la kumhukumu mtuhumiwa wa papa kwa hapo ulikuwa na lengo la kutisha hivi hivyo hata sasa waendesha mashtaka walazimika kutumia mfumo huo kwa sababu umejifunza na kufanya kazi ufanyia kazi mfumo huo inabidi kumbuke kuwa muda wa mwanadamu hapa duniani na una ukomo una ukomo wake na hakuna mwenye uwezo wa kuongeza ila Mwenyezi Mungu kila siku ambayo mtu anapoko uhuru wake kwa kuwekwa ndani siku hiyo haitarudi na nchi yetu batabaye nchi yetu haina mfumo wa kumfidia mtu ambaye alipokuwa uhuru wake na baadaye kesi yake kufutwa au kukutwa hana hatia hiyo siku hizo kaa gerezani au au, au mabusu basi ni kwamba na jamii haina mfumo wa kuweza kumlipia ni kwamba tunakuwa tumetoka uhuru wake na tuweze kumrushia ibara ya 14 ya katiba ya jamhuri ya nchi yetu inatoa haki ya kuishi na na kunukuru kupata kutoka kwa, kwa jamii hifadhi ya maisha ya maisha yake kwa mujibu wa sheria mwisho wa kunukuru aidha ibara ya 15 moja inasema kila mtu anaye haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru ibara ya 15 mbili inataka mtu ashikwe na kuwekwa ndani au kuhamishwa kwa nguvu na kupoteza uhuru wake isipokuwa kwa mujibu wa sheria na pili mtu anapokuwa ametiwa anapokuwa ametiwa chini ile kukidhi matakwa ya mpiga polisi na kuendesha mashtaka kujiridhisha kuwa pale wanapotoa tu amri ya kushikwa na kuwekwa ndani basi mpelezi huo umekuwa umekamilika aidha akia kupata dhamana ile shimike ni vema uamuzi wa mahakama ya rufani katika kesi ya mwanasheria mkuu dhidi ya Jeremiah Mtobesia kesi kesi ya rufani namba 65 mwaka 2016 ambayo ilisema kuwa kipengele cha kuchupa madaraka mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuweka cheti cha kuzuia dhamana hata makosa yanayodhaminika ni kinyume cha katiba yetu tunategemea kwa kutukana uamuzi huo sheria zote zinazotoa na mamlaka hayo zingebadilishwa lakini sivyo ilivyo hadi ni sasa watumia wengi wenye ukabiliwa na kesi ya jinai wapo ndani licha ya kuwa makosa yao yanadhaminika lakini wamekewa atio jirai yetu kwa mabadiliko ya swala hili anahitaji swala hili anahitaji utaji utashi wa kisiasa ili kubadilisha swala na kubadilisha mwenendo huu na pengine kuondokana kabisa na hali hii na kuepusha gharama kubwa za uendeshaji wa mashauri na kushikilia watumwa watumiwa kwa muda mrefu Ndema tujikite kutafakari kwa makini ili tuwe, tuweze kuweka mfumo mzuri wa kushikilia maabusu na mafungo kwa muda mfupi zaidi ili nchi yetu isikae na watumia wengi maabusu hata magerezani kwa muda mrefu. Hivyo hivyo ni vema tukafanye mabadiliko ya kuwa na namna na bora ya kuwatumia wafungo ikiwa ni pamoja na kifungo cha nje kilichopo sheria hivi sasa ili waleta tija na kwa katika uzalishaji wa kitaifa na kuchangia uchumi wa nchi kwa muda mfupi badala ya kuendelea kupatia taifa gharama kubwa kwa muda mrefu ambao wanakuwa wanakaa maabusu wafanye hivi nchi yetu itafaidika na mambo mengine sana ikiwemo kupunguza msongamano kwenye magereza kuonekana wazi kama tunaheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria na wakati wote tukuza uchumi wa taifa letu kupitia watuhumiwa na wafungwa mheshimiwa rais jambo la pili na mpya katika mhimili wetu wa bunge katika utunguaji wa sheria ni wazi kwamba falsafa ya utunguaji wa sheria inahitaji mabadiliko kwa kiasi kikubwa kwa watunga sheria wananchi na wasimamizi wa sheria kijumla Wapeleka miswada bungeni wa bunge na hata wananchi baada hawajafahamu vema dhana ya, ya adhabu wanazopendekeza na baadaye kufanya kuwa sheria. Kwa kiasi kikubwa dhana iliyojengeka ni kutoa adhabu kali badala ya kutoa mafunzo kwa mkosaji na wengine ili kuzuia zaidi. Sheria ni kitu katika falsafa ya kutoa adhabu kubwa au kali huko kwa itoe fundisho haifaidishi nchi na pengine kutekelezeka kwa upande mmoja ambao ni kumshikilia mtumu mtumiwa lakini itekelezeke upande wa pili ambao ni faini kwa sababu faini zote zilikuwa zilipiki na hivyo kujikuta tunajaza watu magerezani kwa kusaji kushindwa kulipa faini ndugu mheshimiwa ndugu mgeni rasmi najikana wazi kuwa faini na adhabu za kifedha ni chanzo kikubwa cha mapato katika nchi yetu kama sikosei ni chanzo cha tatu au cha nne ukiondoa kodi tozo za na michango ya mashirika ya umma 
faini yao wadhabu zimewekwa kwa kwanza kiwango wangu nachozekeka kana kulipika kwa mkosi wa kusaji kinachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la nchi kwa sababu kinalipika kiurahisi na wakati huo kinabadilisha tabia ya wakosaji wa kujirudia rudia kiurahisi faini yao au wadhabu kubwa ilipiki na hivyo kulazimika kuchukua mfumo wa kuwekwa ndani ambao unaleta gharama ya kuhifadhi na pengine rushwa kwa kusaji kwa kusaji kutoa hongo ili kuepuka kufungu tuchukue mfano wa makosa kadhaa kadhaa ya barabarani ndio faini ya shilingi 30 za Tanzania ni ndogo na zinalipika kiurahisi kwa mkosaji lakini zimeweza kupunguza makosa ya barabarani kwa kiasi kikubwa na wakati huo imechangia kwa kiasi kikubwa sana kwenye pato la taifa kiendesha gari lako kwa faulu kwa faulu kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma unaweza kujikuta ndomani za pesa ya mafuta hivyo kamato mara mbili yani 30 mara mbili tayari unaanza kumaliza pesa yako ya matumizi na hivyo kuogopa kuendesha kwa kasi kwa kuogopa ukamato na pengine hata ukiona mtu mtu kavaa kanzu nyeupe kwa mbali unapunguza mwendo kwa kudhani ni afisa salama barabarani kwa kuweka adhabu za kuzekelezeka imani yetu kwa ma, kwa mawakili kwa hata wachezaji wa mahakama na wachezaji wengine wa umma watapata uraisi wa kusimamia na kusanya fedha ili zichangie katika pato la nchi yetu jambo la tatu ndugu rasmi jambo linahusu mamlaka ya mahakama za nchi ambazo hazina mamlaka ya kusikiliza makosa makubwa ya jinai kama mauaji ujumu uchumi na mengine yote yaliyoainishwa na sheria mbalimbali na lazima kusikizwa kwa mahakama kuu tu vema swali litaangaliwa kwa makini hasa mamlaka ya mahakama hizi kwani kusema hazina mamlaka kusikiliza shauri hata mambo kwa mambo madogo madogo na pengine makubwa kunachangia kiasi 